Assalamu alaikum. I'm from Shahid Millet Government Degree College, Azizabad. Today I'm going to conduct the lecture from chapter number 7, its first year chemistry, that's solutions and electrolytes, and the topic is stereophionization. Myself, Farhana Jabin, lecturer in chemistry. Theory of ionization. Now, introduction. To account for the behavior of solution of electrolyte and to explain the phenomenon of electrolysis, ionic theory or theory of ionization was put forward by a Swed Swedish chemist, 7th August Arrhenius, in 1880. Postulates of theory. The substance called electrolytes are believed to contain electrically charged particle called ion. Kisi bhi solution mein maujood electrolyte jo electrically charged particle contain karte hain unko hum ions kehte hain. When electrolytes are dissolved in water they produce two kind of particles positive and negative particles. Kisi bhi electrolyte mein do tarah ke ions paaye jate hain positive aur negative. Positive ions are H positive ion, NH4 plus 1, and derived from metal ions. Negative ions are OH negative and derived from non metal ions. Next point Molecules of electrolytes, acid, base, and salt dissociate into oppositely charged ions on dissociation in water. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में एसिड सॉल्ट्स और अल्कली की एग्जांपल्स मौजूद है और ये तमाम पानी में डिसॉल्व होने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस मस्ट बी इक्वल सो दैट सॉल्यूशन एज होल रिमेन न्यूट्रल अगर हम यहाँ पर NaCl की एग्जाम्पल लें तो इस डायग्राम में जैसे देखा जा सकता है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस शो हो रहे हैं सोडियम के उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस यहाँ शो हो रहे हैं क्लोराइड के इस तरह से ये पिक्चर हमें एक्सप्लेन कर रही है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइन अगर बराबर होंगे तो होल सोल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा In the solution, the ions are in the state of random motion upon collision and they may combine to give unionized molecule. Kisi bhi solution mein maujood ions hamesha randomly move karte hai. Aur is random movement ke dharan ya apas mein collide karte hai. Jiske natije mein ions se dubara apne unionized molecule mein tabdeel ho jate hai. Thus, ionization is a reversible process in which solution contains ions of electrolyte with unionized molecule. Isi wajah se ionization ko ek reversible process kaha jata hai. Agar yaha H2SO4 ki misal dekhi jaye, to agar ye apne ions mein dissociate ho raha hai, H-positive ion or sulfate minus 2 ions mein. So, during the ionization and between random motion, and with the collision with molecules, ye dobara H2SO4 ko bana sakta hai. The extent of ionization or the degree of ionization depends upon the nature of electrolytes. Strong electrolytes, NaCl, HCl, etc. ionize completely. Ionization or degree of ionization depends on the electrolytes ke nature, pe, jase ke strong electrolytes just may NaCl or HCl and there are many examples of this completely ionized. Hote hai. Weak electrolytes, NH4Cl, 3H3CWH, yani ke acidic acid, ionize slightly and these are weak electrolytes and these are very weak. Slightly or yeah, partially ionized. Hote For example, if we look this example, ko dekhe par, two beakers are kept. HCl, which is strong electrolyte, ko, uh, represent here. And this is 100% completely dissolved, dissociate. 
इसके आयन्स वाइल इन ऑन अदर हैंड एच टू सी ओ थ्री यानी कि कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और ये एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो आइंस है वो स्लाइटली आइनाइज है बाकी आइन सारे अन आइनाइज है और ये पानी में जाने के बाद डिजोल्व होने के बाद डिसोशन होने के बाद की कंडीशन है जिसमें कुछ आइन आइनाइज नजर आ रहे हैं और बाकी सारे अन आइनाइज जो इनकी स्लाइटली डिसोसिएशन या आइनाइजेशन को एक्सप्लेन करता है एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट 